اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور السلام عليكم ورحمة الله يرى بريا بطا എല്ലാ ഭാഗത്തും കുറെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസും കുറെ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പിലുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഫോക്കസ് അക്കാദമി ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയത്തിന്റെ നല്ല ഒരു നാളുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏറെ പ്രിയം നിറഞ്ഞവരെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആളുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി പതിമൂന്നോളം വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെഷനിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമുകൾ പല ക്യാമ്പുകളിലും പല കോച്ചിങ് സെന്ററുകളൊക്കെ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഒരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചതല്ല ഫോക്കസ് അക്കാദമി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറബി ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അറബി ഭാഷയോട് അടുത്ത് നിന്ന് അത് പഠിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പഠിതാക്കൾ അത് എവിടെ നിന്നായാലും അത് കേരളത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള പുറത്തുള്ള ഏത് ആളായാലും ഇനി മത ഭേദമന്യേ ഏത് മതസ്ഥരായാലും അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലയളവിൽ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് പ്രദേശത്ത് സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അറബിക്കിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും ഒരു സഹായമായി കൊണ്ട് ഒരു സ്കഫോൾഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോക്കസ് അക്കാദമി ജന്മം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അക്കാദമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തോളം സ്റ്റുഡൻസ് ലൈവായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സിലും മറ്റുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഓക്കെ ഏതായിരുന്നാലും നമ്മുടെ മൊത്തം പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ മൊത്തം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബലാഗയുടെ ഏരിയകൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി യു പി എച്ച് എസ് ഐയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ മുഴുവൻ തീർത്തു തരാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ അതബിൻ്റെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏറ്റവും എക്സ്പേർട്സിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ആളുകളും ഫോക്കസിൻ്റെ അഡ്മിൻസും അതോടൊപ്പം അഡ്മിൻസിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റീസും ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഡോക്ടർ ഹാരിസ് അഷേരി സാർ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് നെഹ്റുവായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ലോകവിയായ അതേപോലെ അദബി ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ തലം അതിൻ്റെ ജി കെ ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പത്ത് പതിമൂന്നോളം ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഏതൊക്കെ ദിവസമായിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ സബ്ജക്റ്റായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം കഴിയുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഏത് സമയത്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഉണ്ടാവുക എത്ര സമയം എടുക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയിക്കും ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് ക്ലാസ്സോട് കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും എൽ പി യു പി എസ് എസ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മള് നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിൻസ് അഡ്മിൻസിൽ പെട്ട ഖാലിദ് വിളയിൽ അവരിപ്പോ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മമ്പാട് കോളേജിൽ എം ഇ എസ് മമ്പാട് കോളേജിൽ അവർ അറബിക് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിസർച്ച് സ്കോളർ ആണ് അവരാണ് ബലാഗയുടെ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിലെ ഏകദേശം ഭാഗം എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അറുന്നൂറോളം വരുന്ന ഫോക്കസ് കിങ്സ് എന്ന് പേരിലുള്ള വൺ ടു ത്രീ ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്ത് അതിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും അതോടൊപ്പം അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഒരാളുകൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാ അദ്ദേഹം
അവന്റെ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തൊക്കെ വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തും അതേപോലെ അക്കാഡമിക് രംഗത്തും അവന് എന്തൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത് കൃത്യമായി നൽകി അതിന് വലിയ സമ്പത്തോ ആവശ്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പൈസ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ മുപ്പതിലേറെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കി എന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെലവ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് അതേപോലെ പി എസ് സി കെ ടെറ്റ് സെറ്റ് എല്ലാ കോച്ചിങ്ങും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണോ അത് കൊടുത്തു പോരുന്നതാണ് ഫോക്കസ് അക്കാദമി അതിൽ പഠിച്ച ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കഴിയുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന രൂപത്തിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റുകളിൽ തന്നെ ഇനി കുറെ കാലങ്ങൾ കാത്തു നിലത്തില്ല വരുന്ന ആദ്യ ലിസ്റ്റുകളിൽ തന്നെ അവരെ എച്ച് എസ് എ പോലെയുള്ള യു പി എൽ പി എല്ലാ പരീക്ഷകളിലേക്കും അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് അതിനു വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഇൻഷാല്ല ഉടനെ വളരെ വൈകാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾക്കൊരു രീതിയുണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ആ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ച് ആ പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വിശദീകരിച്ചു തരും ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് പൂർണ്ണമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാക്ക് ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു പാക്ക് അത് കൃത്യമായി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മളുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ കോച്ചിങ് കാര്യങ്ങൾ എച്ച് എസ് എ പോലുള്ള അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയിക്കും അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരു 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 ഉന്മേഷത്തോടെ ഇരിക്കുക എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഈ ഒരു സെഷൻ ബലാകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പരീക്ഷക്ക് ധാരാളം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമ്മളേറെ സഹായിക്കുന്ന അതോടൊപ്പം നമ്മൾക്ക് പലർക്കും കോളേജ് ലൈഫിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏറെ പ്രയാസമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ബലാഗ എന്നുള്ളത് ആ ബലാഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾക്ക് വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിക്കൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹാൽദ് സാറ് നമ്മളെ ക്ലാസ് സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു 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 എസ് ആർ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു സന്തോഷം ഒരു എസ് ആർ എന്ന് പറയാം എല്ലാവരും ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഹാൽ സാറെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് ഹാൽ സാറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي السر ولا تعسر وأنت أرحم الراحمين رب زدنا علما وفهما وعقلا وادبا كاملا رب تمم بالخير والسعاده اما بعد احبائي واعزائي الكرام حياكم الله جميعا طبتم وطاب مساءكم بكل خير وتبوأتم من الجنه منزلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه ضمننايا സുലൈമാൻ സാർ നസറുദ്ദീൻ സാർ എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്ന
ശ്രീമൻ സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന എൽ പി യു പി എച്ച് എസ് ഐ അറബിക് പി എസ് സി എക്സാമിനേഷനിൽ വന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻഷാല്ല കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൽമുൽ ബലാഗ അതേപോലെ തന്നെ ഇൽമുൽ അറൂദ് ഇവ രണ്ടും കൂടെ ഒറ്റ വിഷയമായിട്ടാണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കാറുള്ളത് ആ മേഖലയിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അമുഖമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഒരു സെഷൻ ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ പല രൂപത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒന്ന് എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ പി യു പി എച്ച് എസ് ഇവ മൂന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എൽ പി എക്സാം മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർ അല്ലെങ്കിൽ യു പി മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർ എച്ച് എസ് ഐ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരൊക്കെ ഈ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നവരിലുണ്ട് അതിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും ലിസ്റ്റിലുണ്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ നല്ല ഹൈ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത ആളുകൾ ഈ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നവരിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം ചിലരെങ്കിലും വളരെ നിരാശയോടുകൂടിയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ പങ്കെടുത്തിട്ട് എന്താണ് എന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ നിരാശയോടുകൂടി ഒരു പക്ഷെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ എക്സാമിനേഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അവർക്ക് ആ സമയത്ത് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ പലരിൽ നിന്നുമായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അറബിക് ടീച്ചർ ആവാൻ വളരെ വേക്കൻസി ഉണ്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ പല രൂപത്തിലും ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ട് തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരും സ്നേഹിതകളും ഒക്കെ എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടറിഞ്ഞ് അടുത്ത ഒരു എക്സാം വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാനും ഈ രൂപത്തിൽ എക്സാം എഴുതാൻ റെഡി ആവും എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകളും ഈ ഒരു സെഷൻ ശ്രമിക്കുന്നവരിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് എത്ര മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ എൽ പി എക്സാമിനേഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ എച്ച് എസ് എ അഥവാ ഹൈസ്കൂൾ തലങ്ങളിലേക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ നമ്മൾ അർഹരാണെങ്കിൽ അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇനിയും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രമം ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കരുത് അതോടൊപ്പം ഒന്നും കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഫോക്കസ് അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും ഫോക്കസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് കുറെ ആളുകൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു വരണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയല്ല അതൊരു പക്ഷെ ഇതിന്റെ മറുവശമായി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വന്നേക്കാം പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഫോക്കസിനെ പരിചയപ്പെട്ട ഫോക്കസിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറിലധികം സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിൽ ഫോക്കസിനുണ്ട് അവർക്കറിയാം ഞങ്ങൾ എന്ത് പ്രോഗ്രാമുമായി മുന്നോട്ട് വന്നാലും അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൃത്യമായി അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതോടൊപ്പം ഈ അറബിക് ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലൂടെയും ഈ ഒരു ഭാഷയെ അടുത്തറിയാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു തീമാണ് ഫോക്കസ് അക്കാദമി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇനി നിങ്ങൾ ഏതൊരു അക്കാദമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വന്തമായി വരുന്ന പി എസ് സി എന്നാണോ അത് എൽ പി ആവട്ടെ യു പി ആവട്ടെ എച്ച് എസ് എ ആവട്ടെ കോളേജ് ചെയ്യറ്റ് എക്സാം ആവട്ടെ ഇനി അതല്ല കേട്ടറ്റ് നെറ്റ് സെറ്റ് തുടങ്ങിയ ഏതൊരു എക്സാമിനേഷനും നിങ്ങൾ റെഡി ആവുകയാണെങ്കിൽ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സഹായകമാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് മാത്രമാണ് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് എച്ച് എസ് എ തലങ്ങളിലേക്ക് എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എൽ പി തലങ്ങളിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് സാധിക്കും അവർ അത് മറക്കരുത് തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ കയറിയാലും വീണ്ടും ഇനി തങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും ഉയർന്ന ജോലിയിലേക്കൊക്കെ ഉയർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഇനി മാത്രവുമല്ല എത്രത്തോളം
അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ എക്സാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത നിരാശരായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വൈകിയിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തിടെ തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം എക്സാമുകൾ വരാനുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇപ്പോ ആറ് ജില്ലകളിലേക്കാണ് എൽ പി തലങ്ങളിൽ എക്സാമിനേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് മലപ്പുറം കണ്ണൂര് വയനാട് കൊല്ലം പാലക്കാട് കോട്ടയം ജില്ലകളിലേക്ക് എക്സാം നടന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളിലേക്ക് ഇനിയും നടക്കാനുണ്ട് എക്സാം എന്നുള്ളത് മറക്കാതി മറക്കാതിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ പി എക്സാമിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ യു പി പാർട്ട് ടൈമും എച്ച് എസ് എ പാർട്ട് ടൈമുമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് അത് യു പി പാർട്ട് ടൈമിൽ മൂന്ന് ജില്ലകളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് പാലക്കാട് കണ്ണൂർ എറണാകുളം ജില്ലകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും പാർട്ട് ടൈം ഇല്ല എങ്കിലും പാർട്ട് ടൈം വാക്കൻസി ഇല്ല എങ്കിലും ചില ജില്ലകളിൽ ഇനിയും എക്സാമിനേഷൻ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എസ് എയുടെ അവസ്ഥയും രണ്ട് ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നിലവിൽ ഉണ്ടായേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇനിയും എക്സാമിനേഷൻ വരാനിരിക്കുന്നു എച്ച് എസ് എ ഫുൾ ടൈം ഇനിയും പല ജില്ലകളിലേക്കും വിളിക്കാനുണ്ട് അടുത്തിടെ തന്നെ ചില ജില്ലകളിലേക്ക് വിളിക്കുമെന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ കുറെ എക്സാമുകൾ ഇനിയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ വരാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധം ഇനി ആർക്കും സംഭവിക്കരുത് എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന ശേഷം പഠിക്കാൻ നിന്നിട്ട് ഒരിക്കലും കാര്യമുണ്ടാവുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകൾക്കറിയാം എൽ പി ഒഴികെ യു പി എച്ച് എസ് എ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാറ്റേൺ ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു അല്പം ഡീപ്പായി പഠിച്ചെങ്കിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആദ്യ റാങ്കുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക സാധ്യമല്ല ഏകദേശം നെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന ആളുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട രൂപത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമുകൾ നമ്മോട് അറിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ നവംബറിൽ നടന്ന മൂന്ന് എക്സാമുകൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ അറബി അതില് എൽ പി തലങ്ങളിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ യു പി തലങ്ങളിലേക്ക് എച്ച് എസ് ഈ മൂന്ന് എക്സാം ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ അറബി അതാണല്ലോ ആദ്യം നടന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇൽമുൽ ബലാഗ വൽ അറോൽ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോ ഈ എക്സാം എഴുതിയ ആളുകളായിരിക്കും അധികം ആളുകളും നിങ്ങൾ ഏകദേശം അതിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത ആളുകളുമാണ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാമോ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എൽമുൽ ബലാഗ അതേപോലെ തന്നെ എൽമുൽ അറോൽ എന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഏകദേശം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ എബോ പത്ത് ഓക്കെ യെസ് പതിനാല് യെസ് ഓക്കെ അപ്പോ എൽ പി എക്സാമിനേഷനിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതില് എൽമുൽ ബലായിൽ നിന്ന് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എൽമുൽ അറോദിൽ നിന്ന് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എൽ പി എക്സാമിന് അതുപോലെ യു പി എക്സാമിന് ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു യു പി എക്സാമിന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം അതില് ടോട്ടൽ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ബലാവയിൽ അഞ്ചും എൽമുൽ അറോദിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഹൈസ്കൂൾ എച്ച് എസ് എയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ബലാവയിൽ നിന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എൽമുൽ അറോദിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനിത് ആദ്യം കാണിച്ചത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് എക്സാമിലും എൽമുൽ ബലാഗാബലാഗോൾ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കിത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പോ പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് എൽ പിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ ഇനിയിപ്പോ യു പിയിലും അതേപോലെ എച്ച് എസ് എയിലും വളരെ കുറച്ചല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒഴിവാക്കിയാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ പതിമൂന്ന് ചിലപ്പോ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന രണ്ട് എക്സാം ആ രണ്ട് എക്സാമിലും ഏകദേശം പതിനൊന്ന് പത്ത് രൂപത്തിലാണ് എന്ത്
ഭംഗിട്ടും ാണ് <laughs> എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒറ്റ വിഷയം അതെന്ത് ചെയ്യാം വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് എൽമുൽ ബയാൻ എന്ന് പറയാം അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ പറയാറുള്ളത് ഷഷ്ബിഹിലൂടെ അതേപോലെ തന്നെ മജാസിയിൽ മജാസിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ കിനായയിലൂടെ ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എൽമുൽ ബയാൻ എന്ന് ഷോട്ടായി കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഒരാളോട് പറയണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോ ഒരു തെസ്ബീഹ് നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന ആൾ ഇന്ന ആളെ പോലെയാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിരിക്കും ഒരു തെസ്ബീഹിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയും ഒരു നല്ല ധീരനായ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എന്ത് അതാ ഒരു പുലി അതാ കടന്നു വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാണ് അപ്പോൾ പുലിയെ പോലെ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു പുലി അതാ കടന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ പുലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ധീരനായ ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നതിന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതിനാണ് മജാസി ആയിട്ട് പറയുക എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഇസ്തി ആറ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി കിനായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ നല്ല സമ്പന്നനാണ് പക്ഷെ അയാളുടെ ആ സമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ സമ്പത്ത് അയാൾ നന്നായി ചെലവഴിക്കുന്നു ദാനം ചെയ്
അപ്പൊ നമ്മൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അയാളുടെ വീട്ടിൽ നന്നായിട്ട് പിന്നെ വിറക് കത്തിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ എന്തിനാ വിറക് കത്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ധാരാളം വിരുന്നുകാർ വരാറുണ്ട് ആ വിരുന്നുകാർക്ക് അയാൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാചകം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോ ആ ഒരു പാചകം ചെയ്ത് അയാൾ വിരുന്നുകാരെ സൽക്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാരതയെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഹിനായ എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ കാര്യത്തെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക അതിനാണ് എൽമുൽ ബയാൻ എന്ന് ഷോർട്ടായി കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ഇനി എൽമുൽ മഹാനി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എൽമുൽ മഹാനി എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ എൽമുൻ യുബുഹി അനിൽ അഹ്വാലിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തല്ലൽ ഹാലിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു കലാമ് എങ്ങനെയാവണം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിജ്ഞാന ശാഖയാണ് എൽമുൽ മഹാനി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യനിൽ കണ്ട എൽമുൽ ബദി എന്നുള്ളത് എൽമുൽ ബദി എൽ നമ്മൾ പ്രപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ തഹസീനുൽ കലാമായിരിക്കും ഒരു കലാമിനെ നന്നാക്കുക അത് ബിൽ മഹസിനാത്തുൽ ലഫ്ലിയ വൽ മഹനവിയ അതിന്റെ മറ്റൊരു നിർവചനമായി പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് എന്ത് അതിന്റെ നിർവചനമായി പണ്ഡിതന്മാർ പല നിർവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു നിർവചനമാണ് തസീനുൽ അൽഫാലി അവിൽ മഹാനി ബി അൽവാനിൻ ബദിയത്തിൽ മിനൽ മഹസിനാത്തുൽ ലഫ്ലിയ അവിൽ മഹസിനാത്തുൽ മഹനവിയ അതായത് ലഫ്ലുകളെ ആശയങ്ങളെ മുഹസിനാത്തുൽ ലഫ്ലിയ മുഹസിനാത്തുൽ മഹനവിയ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇൽമുൽ ബദീഇന്റെ ഇനങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുക അങ്ങനെ അലങ്കരിക്കുന്നതിനാണ് ഇൽമുൽ ബദീ എന്ന് പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആശയ അലങ്കാരവും അതേപോലെ തന്നെ പദാലങ്കാരവും ഇതാണ് ഈ ഇൽമുൽ ബദീൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം യു പി എക്സാമിൽ വന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്തതാണെന്ന് അറിയാം എന്നിരുന്നാലും ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പലരും നിരാശയിലും ടെൻഷനിലൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോവാനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ഇനിയും പഠന ഫീൽഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം റിസൾട്ട് എന്തോ ആവട്ടെ ലിസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവാം അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പല സംഘങ്ങളായി പലരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിസ്മരിക്കാതിരിക്കാം ഓക്കെ ഇന്നക്കും ഓക്കെ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പലരും കൺഫ്യൂഷൻ ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് അത്തിബാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അൽ മുഖാബല ഇതല്ല ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വേറെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു ഇൻഷാല അത് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് അവ വേർതിരിയുന്നത് എവിടെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻഷാല അപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ അൽ മുഖാബലയാണ് കാരണം ഇന്നക്കും ലൂന എന്തൽ ഫസായി വൂന എന്ത അവിടെ തക്തുറൂന തക്കൂന അതേപോലെ തന്നെ ഫസായി തൊമാങ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് എവിടെയാണ് തിബാക്കും മുഖാബലയും വേർതിരിയുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം അതിനുമുമ്പ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ഉന്തുറു ഇല അമാമിക്കും വല തന്തുറു ഇല വറായിക്കും ഹാദിഹിൽ ജുംല മിസാലുല്ലി തെറ്റിയാലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേഗം ആൻസറിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് എണ്ണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ആകെ തിബാക്കേ ഉള്ളൂ നോക്കൂ ഇവിടെ ഉന്തുറു അതേപോലെ തന്നെ ലാ തന്തുറു പിന്നെ അമാമ് വറ ആ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ആകെ എന്തേ ഉള്ളൂ തിബാക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തൗരിയയോ ജിനാസോ ഹൊസിൻ താലിയിലോ ഇതിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ തിബാക്കേ ഉള്ളൂ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ആൻസർ വന്നു നമുക്ക് പറയാം ഇഷാള്ള അടുത്തത് യുരീദുല്ലാഹു ബിക്കുമുൽ യുസ്ര വല യുരീദു ബിക്കുമുൽ അസ്ര അൽ ഇബാറത്തു മിസാലുൽ അതേ രൂപത്തിൽ വന്ന മറ്റൊരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിപ്പോ എൽ പി അതേപോലെ തന്നെ യു പി എച്ച് എസ് എ ഈ മൂന്നിലും വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കാം എച്ച് എസ് എ എച്ച്
അതേപോലെ യുസ്റ് ഉസ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മുക്കാബലയാണ് ശരി ഇതിലും ഓപ്ഷനിൽ തിബാക്കുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മുക്കാബലയായി നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് തിബാക്ക് മുക്കാബല എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എൽമുൽ ബദിയിൽ ഇനി കോച്ചിങ്ങിനൊന്നും പോവാതെ സ്വന്തമായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വിഷയം പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് എൽമുൽ ബദിയിൽ എന്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ കേരളക്കരയിൽ നടത്തുന്ന എക്സാമുകളിൽ എൽമുൽ ബദി ഇല്ലാത്ത എക്സാം മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാറില്ല എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും ഒരു ക്വസ്റ്റനെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും പഠിക്കാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗമാണിത് എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഭാഗവും കൂടിയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗമാണ് എൽമുൽ ബദിയായി ഉള്ളത് ഒന്ന് മുഹസിനാത്തുൽ ലഫ്ലിയ മറ്റൊന്ന് മുഹസിനാത്തുൽ മാനവിയ മുഹസിനാത്തുൽ ലഫ്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഫ്ലിന് അലങ്കരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പദാലങ്കാരമാണ് മുഹസിനാത്തുൽ മാനവിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ആശയാലങ്കാരമാണ് മനയെയാണ് അലങ്കരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടിലും വരുന്നതാണ് ഒന്ന് മുഹസിനാത്തുൽ ലഫ്ലിയ ജിനാസ് സജിബാസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വരാറുള്ളത് എന്നാൽ നെറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ ഒന്നുകൂടെ അഡീഷണൽ ആയി അതിന്റെ സിലബസിൽ വന്നതായി കാണാം അതാണ് റദ്ദുൽ അജുസി അലസുദർ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൂടെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇവ നാലുമാണ് നമുക്ക് മുഹസിനാത്തുൽ ലഫ്ലിയയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി മുഹസിനാത്തുൽ മാനവിയയിൽ വരുന്നത് സൗരിയ സിബാത്ത് മുഖാബല ഹുസ്നു താലീൽ ഉസ്ലൂബുൽ ഹക്കീം ഖീദുൽ മദഹി ബിമായുസ്ബിഹുസമ്മി ഇങ്ങനെ ആറെണ്ണമാണ് മുഹസിനാത്തുൽ മാനവിയയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഒന്നുകൂടെ ഈ അക്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമുക്ക് മുഹസിനാത്തുൽ മാനവിയയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതൊന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിൽ മൂന്ന് ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോ ചിലർക്കൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഈ തിബാക്ക് കൂടാതെ രണ്ട് ഉദാഹരണം കൂടെ അവിടെ വന്നു അത് രണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിബാക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും എന്താണ് തിബാക്കും മുക്കാബലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തീർച്ചയായും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഏതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരാ പലരും പലർക്കും അറിയാവുന്ന ആൻസർ ആണ് എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് നോക്കൂ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കൂ തിബാക്ക് ഓക്കെ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എ ആണ് എന്നാൽ എ അല്ല ആദ്യം എന്ന് വിചാരിക്കാം എ ലാസ്റ്റ് ആണ് വന്നത് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ വായിക്കും നമുക്ക് തിബാക്ക് അറിയാം തിബാക്കിന്റെ നിർവചനമൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചതായിരിക്കും എന്താണ് അൽ ജമു ബൈന ഷെയ്ഫിൽ കലാം ഒരു ആശയവും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റും ഒരൊറ്റ സംസാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തിബാക്ക് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ആ നമ്മളായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനായി ഇവിടെ അൽ ഖരീമു വാസി അൽ മഹഫിറ ഇതാ ലോക്കത്തിൽ മഹവിറ എന്നുള്ളത് കാണുന്ന കാണുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ വാസി എന്നുള്ളത് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് ലോക്ക അതേപോലെ തന്നെ മഹഫിറത്ത് വന്നു അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ മഹവിറത്തും വന്നു ഇതാണോ ആൻസർ എന്ന് ഒരു പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വല്ലബുൽ ജാഹിലി ഫി ഹൗലിഹി വല്ലബുൽ ആഖിലി ഫി ഫിഹി ഇവിടെ ജാഹില് ആഖില് അതേപോലെ തന്നെ കൗലിഹി ഫിഅലിഹി ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പോസിറ്റുകൾ വന്നു പക്ഷെ ഒന്നാമത്തതും ഈ രണ്ട് ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നാമത്തതിൽ പ്രത്യേകം നോക്കുക അവമൻ ഖാന മൈത്തൻ ഫഹയൈനാഹു അവിടെ മൈത്തൻ അഹയൈന എന്നുള്ളടത്താണ് തിബാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ബിയും സിയും എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ അവമൻ കാനമായി തൻഹു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി തിബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ജമു ബൈന കലാം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ അല്പം സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇതിന്റെ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാവകാശമൊക്കെ മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വിഷയവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാശയവും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റും ഒരു സംസാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാചകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനാണ് തിബാക്ക് എന്ന് പറയുക അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് എല്ലാ
അവരെ സംബന്ധിച്ച് നീ വിചാരിച്ചു പോവും എന്ത് അവർ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് നീ വിചാരിച്ചു പോവും എന്നാൽ വഹും റഹൂദ് അവരവിടെ ഉറങ്ങുന്നവരാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം അയ്യക്കാള് റൊക്കൂദ് ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഒരൊറ്റ കലാമിൽ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം യസ്തഹൂന മിനൻ നാസി ഒല യസ്തഹൂന മിനൽ ഇവിടെ യസ്തഹൂന എന്നുള്ളതും അതിന് നേരെ അപ്പുറത്ത് ലാ യസ്തഹൂന എന്ന് വെച്ചാൽ റിദ്ദാക്കുവാൻ നമുക്കറിയാം മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിദ്ദാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ മുമ്പിൽ ലാ ചേർത്ത് കൊടുത്ത അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്ത് ആ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റ വാചകത്തിൽ തന്നെ ഇവ രണ്ടും ഉൾക്കൊണ്ടതുകൊണ്ട് ഇതിന് സിബാക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് സിബാക്കിന്റെ നിർവചനം അപ്പോ സിബാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ജമുബൈന ഫിൽ കലാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതില് ഈ സിബാഖ് രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് അതുകൂടെ പറയാം അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇവിടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഉദാഹരണം ഇവിടെ എന്നുള്ളതിന് മുമ്പിൽ ലാ ചേർത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ലാ അതേപോലെ തന്നെ സിവ വയറു തുടങ്ങിയ വയറ് തുടങ്ങിയ ലൈസ തുടങ്ങിയ രൂപത്തിലുള്ള പദങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലിദ്ദുണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയാണ് ലിദ്ദ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു പേരും അതല്ല നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ രണ്ടും പോസിറ്റീവായ രൂപത്തിൽ അയ്യപ്പാള് അതേപോലെ തന്നെ റൊക്കൂത് എന്ന രൂപത്തിൽ അവിടെ രണ്ടും പോസിറ്റീവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യപ്പാളും പോസിറ്റീവായ ഒരു വേടാണ് റൊക്കൂതും പോസിറ്റീവായ വേടാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ യസ്തഹൂന എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവായ ഒരു വേടാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ലാ ചേർത്ത് അത് പറയുമ്പോ അതൊരു നെഗറ്റീവായ വേടായി എന്ന് വെച്ചാൽ ലാ യസ്തഹൂന എന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അപ്പോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ലിദ്ദ് കൊണ്ടുവരാം അതിന് രണ്ടിനും അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് പേരുകളാണ് പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ തിബാക്കുൽ ഈജാബ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ തിബാക്കുൽ സെൽബ് എന്നും തിബാക്കുൽ ഈജാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ അത് രണ്ടിലും ഓപ്പോസിറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു ആശയവും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റും രണ്ടും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവായ വേർഡുകളായിരിക്കും എന്നാൽ തിബാക്കുൽ സെൽബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലിദ്ദ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ അതിന് തിബാക്കുൽ സെൽബ് എന്നുമാണ് പറയുക ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് സിബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിബാക്കിൽ നമ്മൾ അടിവര ഇടേണ്ട ഭാഗമാണ് അഷൈഇ എന്നുള്ള പദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ വിഷയമാണ് അഷൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് ഒരു വിഷയവും വിദ്ദിഹി അതിന്റെ ആശയ അതിന്റെ എതിരും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ലിദ്ദും ഓപ്പോസിറ്റും ഒരു കലാമിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരിക അതാണ് സിബാക്ക് അപ്പൊ അഷൈ എന്നുള്ളതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം എന്താ ഇനി മുക്കാബല പുറത്ത് വരാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയത് അത് രണ്ടും വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുക്കാബലയാവൂല അതെ പറയാം പറയാം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ അൽ ജമു ബൈന ഷൈഇ കലാം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അഷൈ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ അടിവരയിടേണ്ടത് എന്നാല് ഇവിടെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരാൾക്ക് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ ആദ്യമായി നമ്മൾ തിബാക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് എന്ത് മതി പരിചയപ്പെടുത്താൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഏത് ഉദാഹരണവും അയാൾക്ക് എടുക്കാം കാരണം അയാൾക്ക് ഈ ഒരു ആശയമേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ തിബാക്ക് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിനെന്ത് അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു വിഷയവും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റും തന്റെ കലാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് തിബാക്ക് എന്ന് പറയുക എന്നേ അയാൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അയാൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഉഹിബുൽ സിദ്ഖ വല ഉഹിബുൽ കദിബ എന്ന ആ ഒരു ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ ഇതിന് പറ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഉഹിബുൽ സിദ്ഖ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സിദ്ഖ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വല ഉഹിബുൽ കദിബ ഞാൻ കദിബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഉഹിബു അതേപോലെ തന്നെ ലാ ഉഹിബു അതിൽ മേൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്ക
അപ്പുറത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ലാ ഉഹിബ് കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കലാമിൽ ഒരാശയവും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റും കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് സിബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് പോവാം അയാൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ഒഹിബു ലാ ഒഹിബു എന്നുള്ളതിൽ മാത്രമാണ് ഇനി വേറൊരാൾ കാസർത്ത് പോയി ഇതേ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഏതിന്മേലാണ് അസ്തിദ്ഹ അൽ ഖദിബ എന്നുള്ളതിന് മേലാണ് കാരണം അയാൾക്ക് ആവശ്യം സിബാക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ബനാഗത്തുൽ വാലിഹയുടെ ടക്സിലും അതേ രൂപത്തിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം അവിടെ സിബാക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കിത് എവിടെയാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഓപ്ഷനിൽ സിബാക്കും മുഖാബറയും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരികയാണ് അപ്പോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും വേറെ വേറെ തന്നെ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ വിഷയം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് മുഖാബലയും സിബാക്കും വേർതിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി ഈ സിബാക്കിൽ നിന്നും മുഖാബലയെ വേർതിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് മുഖാബല റസൂർലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഒരു ഹദീസ് ഇത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ വന്നതായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് റസൂലുള്ള അൻസ്വാരികളെ മദഹ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമാണ് ഇന്നക്കും ല തക്സുറൂന എന്തൽ ഫസായി വ തഖല്ലൂന എന്ത തമായി എന്താ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞത് ഇന്നക്കും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ല തക്സുറൂന നിങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്തെയും വർദ്ധിക്കും എന്തൽ ഫസായി പേടി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്തെയും വർദ്ധിക്കും പേടി വെച്ചാൽ യുദ്ധ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പേടിക്കാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള പേടിക്കാണ് ഫസായി എന്ന് പറയുക വ തഖല്ലൂന എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും കുറയും എന്ത തൊമായി ആശയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹത്തിന്റെ സമയത്ത് എണ്ണം കുറയും അവിടെ ആ തൊമായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വനീമത്ത് മുതൽ ഓഹരി വെക്കുക ആ സമയത്തായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതിലേക്ക് ആളുകൾ ഓടിയെത്തും പക്ഷെ അനുസ്വാരികൾ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അഹറൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയാണ് ചെയ്യുക എന്നാലോ സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ എന്തായിരിക്കും യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ വേഗം പിന്മാറുക ചെയ്യുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ തക്സുറൂന അതേപോലെ തന്നെ തക്കില്ലൂന അതേപോലെ തന്നെ ഫസ അപ്പോ രണ്ടെണ്ണം വന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് തെക്സുറൂന എന്നും അപ്പുറത്ത് തക്കില്ലൂന എന്നും അതേപോലെ ഫസ എന്നുള്ളതിന് മുഖാബലയായിക്കൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് തൊമ എന്നും വന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇന്നക്കും ല തെക്സുറൂന എന്തൽ ഫസ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഒരു എബാറത്ത് വന്നു ഇനി അപ്പുറത്ത് വേറൊരു എബാറത്ത് വരാണ് ആ എബാറത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നതിന് മുഖാബലയാണ് എന്ന് മാത്രല്ല അതൊരു ചെർത്തീബിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് തെക്സുറൂന എന്നുള്ളതിന് ഓർഡർ ആയിക്കൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് തക്കല്ലൂന വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫസായി എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഓർഡറിലായിട്ട് തന്നെ അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്തു തൊമായ് വന്നു അതോടൊപ്പം ഒന്നല്ലുള്ളത് ഒന്നിലധികം ഉണ്ട് ഒരാശയവും അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും ആണെങ്കിൽ അത് സിബാക്കായിരിക്കും എന്നാൽ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണത് മുക്കാബലയാവുക ഇനി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ഉദാഹരണങ്ങളും ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാച്ച വലാഗത്ത് വാലിഹയുടെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് മുക്കാബല എന്നുള്ള ആ ഒരു പേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ധാരാളം കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ മുക്കാബല എന്നുള്ളതിന്റെ കായത അൽ മുക്കാബലത്തു അഞ്ഞു ഉത്താഭിമാനയിനി ഔ അക്സറ സുമ്മയ് ഉത്താഭിമായു കാബിലു ദാലിക അലത്തറത്തീം നേരത്തെ നമ്മൾ സിബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അൽ ജംഉ ബൈന അശ്ശൈ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു എന്ത് അഞ്ഞു ഉത്താഭിമാനയിനി ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ഔ അക്സറ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും അത് ഇത്രയും അവാം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ആ രണ്ടിലധികം മൂന്നാവാം നാലാവാം അഞ്ചാവാം ആറാവാം ഏഴാവാം അങ്ങനെ ഇത്രയും ആവാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു അത്രയും ആശയങ്ങൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് പിന്നെ വേറെ ഒരു വിഭാഗത്ത് അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഇതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനും എത്ര എണ്ണാണോ കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് മുക്കാബലയായിക്കൊണ്ട് അപ്പുറത്തും അതേപോലെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ ആയത്താണല്ലോ അപ്പൊ അമ്മാമൻ
അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അൽ ഫർഖു ബൈന തിബാത്തി വൽ മുഖാബല ഫോക്കസിലുള്ള പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ചിലർ തെറ്റിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ അൽ ഫർഖു ബൈന തിബാത്തി വൽ മുഖാബല എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത്തിബാഫു ലാ യകൂനു ഇല്ലാ ബൈനൽ അൽദാദ് വൽ മുഖാബലത്തു തകൂനു ബൈനൽ അൽദാദ് വ ഗൈരിൽ അൽദാദ് ശ്രദ്ധിക്ക തിബാഖ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലിദ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതിൽ ഒരു വിഷയവും അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവണം എന്നാൽ മുഖാബല ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണമെന്നില്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവണമെന്നില്ല ഒന്നിലധികം ഉണ്ട് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ അതേപോലെ തന്നെ തൊമ അത് നോക്കിയാൽ ഫസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടി എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ തൊമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ അതേപോലെ തന്നെ അത്യാഗ്രഹം അതിനൊക്കെയാണ് പറയാ അത് നേർക്ക് നേരെ വിദ്ധല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എതിർപദം എന്ന് പറയും ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തിബാക്കാവുമ്പോൾ നേരെ ലിദ്ധാവണം പക്ഷെ മുക്കാബലയിൽ അതാവണമെന്നില്ല അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യവും തിബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യക്കൂനു ബൈന ഷൈഇ വിദ്ധി വൽ മുക്കാബലത്തു തക്കൂനു മാനയേനി തുമ്മ തക്കൂനു മാനയേനി മുക്കാബലത്തേനി എന്ന് വെച്ചാൽ തിബാക്കാവുമ്പോൾ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരാശയവും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മുക്കാല മുഖാബലയാവുമ്പോൾ രണ്ടാശയമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആശയമോ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ ലിദ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുക്കാബല അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് മുക്കാബല എന്ന് പറയുക ശരി ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ മുക്കാബലയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ മുക്കാബലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു രണ്ട് ഉദാഹരണം കൂടെ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുത്തനബിയുടെ ഒരു കവിത ഇവിടെ എത്ര മുക്കാബല ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മുഖാബല വന്നു അസൂറുഹും മുത്തനബിയുടെ ഒരു കവിതയാണ് ഇവിടെ അസൂറുഹും ഞാൻ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും സന്ദർശിക്കും വസവാദുല്ലൈലി യഷ്ടി സവാദുല്ലൈൽ എന്താ സവാദ് കറുപ്പ് അല്ലെയിൽ രാത്രിയുടെ കറുപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഷഫായത്ത് ചെയ്യും അൻസനി എന്നുള്ളത് അസൂറു എന്നുള്ളതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഞാൻ മടങ്ങും സുബഹിയുടെ വെളുപ്പ് അത് യുഗദീബി എനിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടും നിൽക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കും എത്ര മുക്കാബല വന്നു അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഒന്ന് അസൂറുഹും ഇവിടെ ആദ്യ വരിയിൽ അസൂറുഹും എന്ന ആദ്യ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു വരിയുടെ അജിസിൽ കണ്ടോ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അൻസനി വന്നു പിന്നെ സവാദ് അതിന് പുറത്ത് ബയാല് അതേപോലെ തന്നെ ലൈല് സുബഹ് യഷ്പു യുഗരി അതേപോലെ തന്നെ ബി എന്നുള്ളതിന് ലി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പിന്നെ വേറൊരു കവിത അന്തരത്ത് അന്തരത്ത് അബസിയുടെ കവിത അവിടെ കണ്ടോ ആറെണ്ണം വന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ ആറെണ്ണമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഫി വന്നു അതേപോലെ പിന്നെ അബദ് ഇങ്ങനെ ആറും ആറും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് മുക്കാബല അതേപോലെ തന്നെ തിബാക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുക്കാബലയാവുമ്പോഴേയും ആദ്യം ഒരു വാചകത്തിൽ ഒരു രണ്ടാശയം അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം എത്രയെങ്കിലും ആശയം കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് മുക്കാബലയായിക്കൊണ്ട് എത്ര എണ്ണാണോ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് എത്ര ആശയമാണോ കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് സമാനമായി അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം കൊണ്ടുവരാം മുക്കാബല കൊണ്ടുവരാം അതിനാണ് മുക്കാബല എന്ന് പറയുന്നത് ശരി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യു പി എക്സാമിന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എങ്ങനെ പിന്നെ നാസും അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് മാനേനിയാവണം പറഞ്ഞില്ലേ 
അത് അള്ളയും അതേപോലെ നാസും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അല്ലെ അല്ല ഞാൻ അവിടെ നേരെ ഇതാവണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംശയം നേരത്തെ നമ്മള് അത് ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറത്തും അതേപോലെ ഇനി റജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മുക്കാബലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ തഷ്ബീഹുൻ യുദ്ധക്കർ ഫീഹി വജുഷബ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സിമ്പിൾ ആയ ആൻസർ ആണ് പക്ഷേ ഇതുപോലും ആളുകൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആവേശം കൊണ്ടോ പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ശരിക്ക് തറവാക്കി വെക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കാരണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇതും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ എളുപ്പമുള്ള ഭാഗം അഥവാ എൽമുൽ ബയാനിലെ ആദ്യ ഭാഗമായ തെഷ്ബി ഇതിൽ വജഹു ഷബഹ് പറയപ്പെട്ട തെഷ്ബീഹിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലാവരും മനസ്സർ ചെയ്തു മൊഫസ്വലാണ് അല്ലെ നമുക്ക് പറയാം അത് അതേപോലെ തഷ്ബീഹുൽ ഹുദിഫത് മിൻഹുൽ അദാത് വജഹു ഷബ വജഹു ഷബഹും അദാത്തും കളയപ്പെട്ട തസ്ബീഹ് ഏതാണ് എൽ പിക്ക് തന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും മനസ്സ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തഷ്ബീഹുൽ ബലീറാണ് ഇനി ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ജൗഫുഹു കല്ലബനി ബയാവൻ കാരണം അവന്റെ ഉള്ള് പാലിനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാലാണ് ബയാളൻ വെളുപ്പിനാൽ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ ഉള്ള് എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ മനസ്സ് അല്ലെ അവന്റെ മനസ്സ് പാലിനെ പോലെയാണ് വെളുപ്പിനാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കലർപ്പില്ലാത്തതാണ് എന്നർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ബയാള് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും വജ്രഷഭാണ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മാത്രം പറയാം ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് എൽമുൽ ബയാൻ എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതില് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് തഷ്ബീഹ് മറ്റൊന്ന് മജാസ് മൂന്നാമത്തത് കിനായത്ത് അപ്പൊ തഷ്ബീഹ് മജാസ് കിനായത്ത് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇതിൽ എൽമുൽ ബയാനിൽ വരുന്നത് തഷ്ബീഹ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ പ്രധാനമായി വരുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ കൊണ്ട് ഉപമിക്കുന്നതിനാണല്ലോ തഷ്ബീഹ് എന്ന് പറയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ കൊണ്ട് ഉപമിക്കുന്നതിനാണ് തെഷ്ബീഹ് എന്ന് പറയാം അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഉപമിക്കുമ്പോ അവിടെ പ്രധാനമായും നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഇവിടെ ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലി ധീരതയിൽ സിംഹത്തെ പോലെയാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അലിയുണ്ട് അതേപോലെ സിംഹമുണ്ട് പിന്നെയോ ധീരതയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പോലെ എന്നുള്ള ഒരു വാചകമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിന് നമ്മൾ അറക്കാന തഷ്ബീഹ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അറക്കാന തഷ്ബീഹ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലെണ്ണമാണ് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് മുഷബഹ് മറ്റൊന്ന് അദാത്ത് തഷ്ബീഹ് അതുപോലെ തന്നെ മുഷബഹ് ബിഹി ഫിഷി എന്നുള്ള വജ്ബഹ് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണമാണ് ഏതിലുള്ളത് തഷ്ബീഹിലുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ റുക്കിനുകൾ ഈ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണമാണ് മുഷബഹ് മുഷബഹ് ബിഹി ഇതില്ലാതെ എന്താവൂല തഷ്ബീഹ് നടക്കൂല തഷ്ബീഹ് ആവണോ ഇത് രണ്ടും വേണം മുഷബഹും മുഷബഹ് ബിഹി എന്നാൽ ഇതിൽ അദാത്ത് തഷ്ബീഹ് അതേപോലെ തന്നെ വജ്ബഹ് അത് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും തഷ്ബീഹ് അവിടെ നടക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പറഞ്ഞതും പറയാതിരിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് ചില പേരുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതാണ് നേരത്തെ ചോദിച്ചതും ഒന്ന് ഈ അദാത്ത് തഷ്ബീഹ് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പേര് അതേപോലെ തന്നെ പറയാത്തതാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പേര് വജുഹിഷബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി രണ്ടും കൂടെ കളയപ്പെട്ടു അതിൽ മറ്റൊരു പേരും ഇനി ഇവ നാലും പറയപ്പെട്ടാലോ അതിനൊരു പേരും നാലും പറയപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് പറയാ 
അച്ചഹ്ലിഹുത്താം എന്ന് പറയും കാരണം എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ റുക്കുനുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് അച്ചഹ്ലിഹുത്താം അല്ലെങ്കിൽ അച്ചഹ്ലിഹുൽ കാമിൽ എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്ന് കളയപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് വരുന്ന പേരുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അദാത്തു തഷ്ബീഹും അതേപോലെ തന്നെ വജുഹുഷബഹും കളയപ്പെടുന്നതും പറയപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പേരുകളാണ് ഒന്നാമത്തത് അദാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മുറസൽ അത്തസ്ബിഹുൽ മുറസൽ അതുപോലെ ഇനി വജുഹുഷബഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അൽ മുഫസ്വൽ എന്ന് പറയും വജുഹുഷബഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഏതൊരു വിഷയത്തിലാണോ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അലിയുൽ കൽ അസദി ഫിഷ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞു ധീരതയിലാണ് അലി സിംഹത്തെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനാണ് വജുഹുഷബഹ് എന്ന് പറയാം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുഫസ്വൽ എന്ന് പറയും അത്തസ്ബിഹുൽ മുഅക്കദ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അവിടെ അദാത്ത് കളയപ്പെട്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം തൗക്കീത് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല തൗക്കീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തിപ്പെടുത്ത എന്നാണ് മുഅക്കദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശക്തമായ രൂപത്തിലുള്ള തസ്ബീഹ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത് ഓർക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ തസ്ബിഹുൽ മുഅക്കദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഉദാഹരണം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ത് അലിയുൻ അസദുൻ ഫിഷജ എന്ന് പറഞ്ഞു അലി സിംഹമാണ് ധീരതയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ ഒരു പവർ കിട്ടും അലി സിംഹത്തെ പോലെ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അലി സിംഹമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പവർ കിട്ടും അത് തന്നെയാണ് അത്തസ്ബിഹുൽ മുഅക്കദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ അടുത്തത് അത്തസ്ബിഹുൽ മുജ്മൽ മുജ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വജുഹുഷബഹ് കളയപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം അല്ലെ വജുഹുഷബഹോട് കൂടി പറയുമ്പോൾ അലിയും കൽ അസദി ഫിഷ്ജ അലി ധീരതയിൽ സിംഹത്തെ പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് വിശദമായി പറയാണ് അതാണ് മുഹസ്വർ എന്ന് കുറാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വിശദമായി എല്ലാം നാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇത് വിശദീകരിച്ചു തന്നു എന്നർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വജുഹുഷബഹോട് കൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മുഹസ്വൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചുരുക്കിയിട്ട് വജുഹുഷബഹ് ഇല്ലാതെ പറയുമ്പോൾ അതിന് പറയാം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതും തെറ്റുകയില്ല ഇനിയോ രണ്ടുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ തസ്ബീഹു പിന്നെ അദാത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേ അദാത്ത തസ്ബീഹും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ വശുഷ്ഠവും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അത് ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയുള്ളതാകും അലി സിംഹമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും ധീരതയിലാണ് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ അലിയെ സിംഹത്തെ പോലെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അവിടെ അദാത്തും വജുഹുഷ്ഠവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് അത്തസ്ബിഹുൽ ബലിയ അതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാഹുദിപ്പത് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് യു പി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു എന്ന് വരുന്ന ചോദ്യം ഇത് എന്ത് വറന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു തെസ്ബിഹ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ പാഠത്തിൽ കാരണം അവിടെ കൊടുത്ത് അതേ പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ അതറാതു തെസ്ബിഹിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അതാരും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബയാനോ ഹാലുൽ മുഷബഹ എന്ന് വെച്ചാൽ മുഷബഹിന്റെ അവസ്ഥ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു തെസ്ബിഹാണിത് അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അർത്ഥമൊക്കെ വിശദമായി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ യുനസ്ദിൽ വെക്കും മിന യു പി എക്സാമിന് വന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ മജാസുൽ മുറസലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മജാസുൽ മുറസലിന്റെ അലാക്കത്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നിപ്പോ ബലാക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിന് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ സമയം എടുത്താൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകില്ല അപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഏരിയ മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് ഇനിയുള്ള എക്സാമുകൾക്കും ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ തന്നെയാണ് ഓക്
മറ്റും ബുനിയൽ ഇസ്ലാമു അലാഹം ഇത് പ്രവാചകന്റെ ഒരു വചനമാണ് ബുനിയൽ ഇസ്ലാമു അലാഹം എന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കിനായത്ത് തസ്ബീഹുൽ മുറസൽ അതേപോലെ തന്നെ അൽ മജാസുൽ മുറസൽ ഇതിലെ ബുനിയൽ ഇസ്ലാമു അലാഹം ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇസ്തിയാറ എന്നറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇസ്തിയാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ തസ്ബീഹ് തന്നെയാണ് ഇസ്തിയാറയുടെ അടിസ്ഥാനം തസ്ബീഹ് തന്നെയാണ് അൽ ഇസ്തിയാറത്തുഫുൽ അസ്ലി തസ്ബീഹുൻ ബലിയുൻ അഹദു തൊറഫൈഹി ഇസ്തിയാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്ത് തസ്ബീഹുൻ ബലിയുൻ അത് തസ്ബീഹുൻ ബലീഖാൻ തസ്ബീഹ് ബലീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി എന്താ തസ്ബീഹ് ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വജ്ഹുഷബഹു ഉണ്ടാവില്ല അദാത്ത് തസ്ബീഹു ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അലിയുൻ അസദുൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇനി അതിലെന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു തുറപ്പ് കളയപ്പെട്ടു അപ്പം അതിനാണ് ഇസ്തിയാറ എന്ന് പറയുക ഏതുപോലെ അപ്പം അലിയുൻ അസദുൻ എന്നുള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ അലി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അസദേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം നടത്തുന്നതിനാണ് ഇസ്തിയാറ എന്ന് പറയാം ശരി അത് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാവും ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദുൻ അസദ് അല്ലേ മുഹമ്മദുൻ അസദ് ഇതെന്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് നമുക്കറിയാം തസ്ബീഹ് ബലീഖാണ് അല്ലേ തസ്ബീഹ് ബലീഖനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് മുഹമ്മദുൻ അസദ് ഇനി ഒരാളെ പറയാണെന്ത് റഇതു അസദൻ യഖ്തബു അലൽ മിൻബരി എന്ന് പറഞ്ഞു റഇതു അസദൻ യഖ്തബു അലൽ മിൻബർ അപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അസദിനെ കണ്ടു ഞാനൊരു സിംഹത്തെ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് യഥാർത്ഥ സിംഹമാവാം എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ ഒന്നുകിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിൽ ഒരു വനത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടതാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗശാലയിൽ വെച്ച് കണ്ടതാവാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ശേഷം വരുന്ന വാചകം യഹ്തബു അലൽ മിമ്പർ എന്ന് കൂടെ വന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്ത് അത് യഥാർത്ഥ സിംഹമല്ല മറിച്ച് ഒരു നല്ല ഒരു ധീരനായ ഒരു പ്രാസംഗികനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇയാൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു പിന്നെ പ്രാസംഗികനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താണ് ഈ യഹ്തബ് അലൽ മിമ്പർ എന്നുള്ള വാചകമാണ് ഇങ്ങനെ അസദൻ എന്ന് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രയോഗിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനൊരു ധീരനായ ഒരാളെ കണ്ടു അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു നല്ല ഒരു ബലീഹായ പ്രാസംഗികനെ കണ്ടു എങ്ങനെയുള്ള പ്രാസംഗികനാണ് കൽ അസതി സിംഹത്തെ പോലുള്ള എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇൻസാൻ എന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഹബീബ് എന്നുള്ള മുഷബഹ് അവിടെ ഇല്ല മറിച്ചവിടെ മുഷബഹ് ബിഹിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുഷബഹിനെ കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനാണ് യഥാർത്ഥം ഇസ്തിയാറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വിശദമായി പറയേണ്ടതാണ് ഒന്ന് ചുരുക്കി മാത്രം പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇസ്തിയാറ മാത്രം തന്നെ ഓരോ ഇസ്തിയാറയും ഏകദേശം പിന്നെ നാലോ അഞ്ചോ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ വീതം വരുന്ന കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഡീപ്പായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഉദാഹരണം മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എക്സാമിന് വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കി ബലാഗത്തിൽ വാതി ഹൈല ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിലെ ചന്ദ്രീനാത്തിൽ വന്ന ഓരോ ഉദാഹരണ സഹിതം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എക്സാമിൽ വരുമ്പോൾ അത് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഇസ്തിയാറയാണ് അതിലെന്ത് ചെയ്തു പ്രതിഫൽ മുഷബ് മുഷബ്ബഹ് കളയപ്പെട്ടു ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചും പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ മുഷബ്ബഹ് ബിഹി കളയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഉദാഹരണം അതേ ഉദാഹരണം തന്നെ വേറൊരു രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദുൽ മുഹമ്മദ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശത്രുക്കളെ വേട്ടയാടുന്നു ഹിൽമഹറക്കത്തി പോർക്കളത്തിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്തിനാണ് ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ അതിന്റെ ഇരയെ വേട്ടയാടുന്നതിനാണ്
ആ സിംഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ സിംഹത്തിന്റെ ഒരു സിഫത്തായിട്ടുള്ള ഇത്തറസ എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രയോഗിച്ചു അഥവാ ഒരു ലാസിമിനെ അവിടെ പറഞ്ഞു സിംഹത്തിന്റെ ഒരു ലാസിമിനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇഷ്ടിയാറ് നടത്താം അപ്പോ ഇങ്ങനെ മുഷബഹ് ബിഹിയാണ് കളയപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഇസ്തിയാറക്ക് വേറൊരു പേര് പറയും മുഷബഹ് കളയപ്പെട്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ഇസ്തിയാറ ചെഫ്രിഹിയ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഏതായിരിക്കും മുഷബഹ് ബിഹി ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിൽ ഇസ്തിയാറ ചെഫ്രിഹയ്യ ആണ് കാരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മുഷബഹ് ബിഹി പറഞ്ഞു സ്വരീഹായി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ നിലക്ക് അതിന് ഇസ്തിയാറ തസ്രീഹിയ എന്ന് പറയും എന്നാൽ മുഷബഹ് ബിഹി കളയപ്പെട്ടു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ മുഷബഹ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അതിന് ഇസ്തിയാറ മക്കിനിയ എന്നും പറയും ഏതായിരുന്നാലും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകിൽ മുഷബഹ് അല്ലെങ്കിൽ മുഷബഹ് ബിഹി കളയപ്പെട്ടു ആ രൂപത്തിൽ വരുന്നതിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്തിയാറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഉദാഹരണം കൂടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറയാം അതായത് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ബുനിയൽ ഇസ്ലാം അലാഖാം പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടത് അഞ്ച് കിലോങ്ങളിൽ മേലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ബുനിയ എന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ബുനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉയർത്തപ്പെട്ടു അല്ലെ ഇപ്പം പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനാണ് ബുനിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്ലാം പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ സാധാരണ നമുക്കറിയാം പടുത്തുയർത്തപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീട് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാമിനെ ഒരു വീടിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഉപമിച്ചു ആ വീടിന്റെ അഞ്ച് സ്തംഭങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തൂണുകളാണ് ഏതൊക്കെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതാണ് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാ അലൈഹി സ്വലാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാമിനെ ഒരു വീടിനോട് ഉപമിച്ചു അപ്പം ഷബ്ബഹൽ ഇസ്ലാമ ബിൽ ബൈത്തി വീടിനോട് എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാമിനെ ഉപമിച്ചു എന്നിട്ടോ ആ മുഷബഹ് ബിഹിയാകുന്ന വീടിനെ ഒഴിവാക്കി മുഷബഹ് ബിഹിയെ ഒഴിവാക്കി അല്ലെ ഏതാണ് ബൈത്താണ് എന്നിട്ടോ ആ വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് അവിടെ ബാക്കിയാക്കി അവിടെ ബാക്കിയാക്കി ബിനാ അവിടെ ബാക്കിയാക്കി നിർമ്മാണത്തെ ബാക്കിയാക്കി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഷബഹ് ബിഹി കളയപ്പെട്ട ഇസ്തിയാറയാണിത് എന്നാൽ കിനായ അവിടെ പറ്റൂല തസ്ബിഹ് മുറസൽ അവിടെ പറ്റൂല മജാസ് മുറസൽ ഒന്നും അവിടെ പറ്റൂല മറിച്ച് ഇവിടെ എന്താണ് ഇസ്തിയാറയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ല അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സമയം നമുക്ക് അവസാനിക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അൽ ഇസ്തിയാറത്തു മാ ദുഖിറ മാഹ മുലായിമൽ മുഷബഹ് ബിഹി ഇതായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം അൽ ഇസ്തിയാറത്തു മാ ദുഖിറ മാഹ മുലായിമൽ മുഷബഹ് ബിഹി ഇത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞു പോവാ ഇവിടെ ഇസ്തിയാറയുടെ ഇസ്തിയാറയിൽ മുഷബഹ് ബിഹിയുടെ മുലായിമ് പറഞ്ഞ ഇസ്തിയാറ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയാം അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഇത് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കാം അതേപോലെ അടുത്ത ചോദ്യവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമായിരുന്നു ഇനി ഷദീദുൽ ഇസ്തിയാറഫിൽ മിസാൽ യു പി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു ഇതും പലർക്കും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇന്നി തീർച്ചയായും ഞാൻ ഷദീദുൽ അത്തുഷി അങ്ങേ അറ്റത്തെ ദാഹമുള്ളവനാണ് ഇലാ ലിഖ ഇക്ക താങ്കളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അപ്പൊ ഇവിടെയും ചിലർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇലാ ലിഖ ഇക്ക എന്ന് വന്നില്ലേ അപ്പൊ അത് ഏതിൻ്റെങ്കിലും ഇവിടെ പിന്നെ മുലായിമായിട്ടല്ലേ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ദാഹം അല്ലെ എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അങ്ങേയറ്റത്തെ ദാഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഇലാ ലിഖ ഇക്ക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ മുഷബഹോ അല്ലെങ്കിൽ മുഷബഹ് ബിഹിയോ ആയി ബന്ധമുള്ളതാവുകയില്ലേ എന്നാണ് പലർക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഒന്നുകൂടെ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ ഉദാഹരണം റൈത്തു കമറൻ യസീറു ഫിഷാരിയ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കമറിനെ കണ്ടു യസീറു ആ കമർ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫിഷാരിയെ റോട്ടിലൂടെ നേരത്തെ നമ്മൾ അസദ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ റൈത്തു കമറൻ എന്ന് മാത്രം ഒരാൾ പറഞ്ഞു വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഒരു കമറിനെ കണ്ടു അപ്പോ കേൾക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരിക്കാം ആ അയാൾ ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥ കമറിനെ ആയിരിക്കും കണ്ടിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ തൊട്ടടുത്
അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്തിയാറയായി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലല്ല ഇത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സാഹചര്യ തെളിവ് എന്നാണ് സാധാരണ അതിന് പറയാറുള്ളത് അതിന് അറബിയിൽ കരീനത്ത് എന്ന് പറയും ആ കരീനത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള യസീർ ഹിഷാരിയ എന്നുള്ളത് അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവുകയുള്ളൂ അത് ഇസ്തിയാറയാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിൽ ഇസ്തിയാറാവൂല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്നീ ഷബീദുൽ അഖുഷി എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ ദാഹമുണ്ട് ഇലാലിഖായിക്ക നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ ഇതില് എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ ദാഹമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഒരാൾ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചോളി അത് ഇസ്തിയാറാവോ ഇല്ല കാരണം എന്താ എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ ദാഹമുണ്ട് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥ ദാഹമായിട്ടേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ അയാൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തുറക്കും നമ്മൾ അല്ലെ പക്ഷേ അപ്പുറത്ത് ഇലാ ലിഖായിക്ക എന്ന് കൂടെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ഇത് യഥാർത്ഥ ദാഹമല്ല മറിച്ച് താങ്കളെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ദാഹമാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പോ അവിടെ ആ ദാഹം എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലല്ല പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് അവിടെ ഇസ്തിയാറയാണ് ഇസ്തിയാറയായിട്ടാണ് അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന കരീനത്താണ് ഇലാ ലിഖായിക്ക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല കാരണം ഇസ്തിയാറ അപ്പോഴാണ് പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത് അതിനു ശേഷം അവിടെ ഒരു വാചകവും വരുന്നില്ല എന്നാൽ എവിടെയാണ് ഈ മുറഷയും അതേപോലെ തന്നെ മുജറതയും കടന്നു വരുന്നത് അതുകൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഉദാഹരണം തന്നെ റഇത്തു കമറൻ യസീർ ഫിഷാരിയ എന്നുള്ളതില് അതിന് നമുക്ക് മുത്തലഖ എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താ അതില് ഈ ഇസ്തിയാറ പൂർത്തിയായ ശേഷം പിന്നെ ഒന്നും അവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കമറ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് മുഷബഹ് ബിഹിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അറജുലു അൽ മുനീർനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു സുന്ദരനായ മനുഷ്യൻ ആണല്ലോ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുഷബ്ബായിട്ടുണ്ടാവുക ആ മുഷബ്ബായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമറി എന്നുള്ള മുഷബഹ് ബിഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഈ ഇസ്തിയാറ പൂർത്തിയായ ശേഷം വന്നിട്ടില്ല അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണേ ഇസ്തിയാറ പൂർത്തിയാവുന്നത് യസീർ ഉഫിഷാരി എന്നുള്ള ഈ കരീനത്ത് കൂടി ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അതിനു ശേഷം വരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വാചകം ഒന്നുകിൽ മുഷബ്ബായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മുഷബഹ് ബിഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതാണ് നമ്മൾ മുലാ ഇമുൽ മുഷബഹി അല്ലെങ്കിൽ മുലാ ഇമുൽ മുഷബഹ് ബിഹി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഒന്നുകിൽ മുദ്രത അല്ലെങ്കിൽ മുറഷഹ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടുമായും ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുത്തലക്കയാണ് അതേ ഉദാഹരണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു വാചകം കൊണ്ടുവന്നു യുഗത്തി നൂറഹു കുല്ലൽ കവാക്യം അവന്റെ പ്രകാശം മറ്റുള്ള എല്ലാ കൗക്കബുകളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചുറ്റിപ്പൊതിയുന്നു എന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ റഐത്തു കമറൻ യസീർ ഫിഷാരിയാണ് എന്നതോടുകൂടി ഇസ്ത്യാന പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വന്ന ഈ വാചകം യുഗത്തി നൂറഹു കുല്ലൽ കവാക്കിബ് എന്നുള്ള ഈ വാചകം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള മുഷബഹ് ബിഹി ആയിട്ടുള്ള കമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള മുഷബഹി ഇസ്തിയാറക്കാണ് എന്ത് പറയാ ഇസ്തിയാറ മുറഷഹ എന്ന് പറയാ തെർഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോ പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകമായി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ പിന്നെ എലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡുകൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല തെർഷിഹ് മുറഷഹ് എന്നൊക്കെ അപ്പോ പിന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാ എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി മുഷബഹ് ബിഹിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മുറഷഹ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി വേറെ ഉദാഹരണം അതേ ഉദാഹരണം തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽബസു അജ്മലൽ മലാബി എൽബസു അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അജ്മലൽ മലാബി നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അത് കമമായി അതിവിടെ കളയപ്പെട്ട മുഷബഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പൊ തന്നെ ആ മുഷബഹി ആയിമാണ് ഇസ്തിയാറയ്ക്ക് ശേഷം അഥവാ ഇസ്തിയാറ പൂർത്തിയായ ശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇസ്തിയാറ മുജറത ഇത് വേറെ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനം തെഷ്ബീഹിലായിരുന്നാലും ഇസ്തിയാറയിലായിരുന്നാലും ഏറ്റവും പ്രധാനം വജുഹു മുഷബഹ് ബിഹിക്കാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഷബഹ് ബിഹിയിലാവണം വജുഹുഷബഹ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളത്
ഇസ്തിഹാറ മുറഷഹ എന്നും ഇനി മുജറദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവായത് എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അറബിയിൽ അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ മുഷബഹ് ബിഹിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവായത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മുഷബഹ് ബിഹിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവായി മുഷബഹിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഇസ്തിഹാറ മുജറദ എന്നും പറയും ഇനി രണ്ടിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ല പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും ഇസ്തിഹാറ മുത്തലക്ക എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടിനെയും കൂടി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് വന്നാലും അതിന് പറയുന്ന പേര് മുത്തലക്ക എന്ന് തന്നെയാണ് ഏതുപോലെ ഇപ്പോ കമറിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കളയപ്പെട്ട മുഷബഹിനെയും രണ്ടിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വാചകം ഈ ഒരു ഇസ്തിഹാറ പൂർത്തിയായ ശേഷം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനും ഇസ്തിഹാറ മുത്തലക്ക എന്ന് പറയും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതാണ് ഇസ്തിഹാറ മുത്തലക്കയും മുറഷയും അതേപോലെ തന്നെ മുജറദയും അല്പം സ്പീഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ എന്നിരുന്നാലും ശരി നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ ബലാകയിൽ വന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊറ്റ വിഷയം കൂടി പറയാം അഥവാ ഇസ്തിഹാറ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനപ്പുറത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് മജാസുൽ മുറസൽ അതേപോലെ മജാസുൽ മുറസലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു അപ്പോ എന്താണ് മജാസുൽ മുറസലും ഇസ്തിഹാറയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ മജാസുൽ മുറസലും ഇസ്തിഹാറയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മജാസുൽ മുറസലിൽ അലാക്കത്ത് വൈറുൽ മുഷാബഹയായിരിക്കും ഇസ്തിഹാറയിൽ അലാക്കത്ത് മുഷാബഹയുമായിരിക്കും സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടു കമറൻ എന്തിന് ചന്ദ്രനെ കമറിനെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അവിടെ യസീർ ഫിഷാരി വന്ന് എന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് പിന്നെ യഥാർത്ഥ കമർ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോ ഇനി ആ കമറ് ആ കമറ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇസ്തിഹാറയായിട്ടാണ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ പറയാം ഞാനൊരു ഭംഗിയുള്ള മനുഷ്യനെ കണ്ടു ഏത് പോലുള്ള കമറൻ കൽ കമരി കമറിനെ പോലുള്ള എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ഈ കമറും ഈ സുന്ദരനായ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള അലാക്കത്ത് ബന്ധം എന്താണ് അവിടെ മുഷാബഹത്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തസ്ബീഹ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആയത്തെടുത്ത് നോക്കാം ഏത് വൈനസിലും മിന സമായി റിസക്ക അവിടെ റിസക്കൻ എന്നുള്ളത് മജാസായിട്ടാണ് അള്ളാഹു അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആകാശത്തു നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നാം റിസക്കിനെ ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തെ ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാമെന്ത് റിസക്ക് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ആകാശത്തു നിന്ന് ഇറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ റിസക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആ റിസക്കിന്റെ കാരണമായിട്ടുള്ള മഴയും തമ്മിലുള്ള അലാക്കത്ത് എന്താണ് നമുക്കൊരിക്കലും ഈ ഒരു കമറും മനുഷ്യനും പറഞ്ഞ പോലെ പറയാൻ സാധിക്കൂല എന്ത് മത്തറ് റിസക്കിനെ പോലെയാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല മറിച്ച് പിന്നെ ആ ഒരു മത്തറും റിസക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഈ റിസക്കിന്റെ സബബാണ് മത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ റിസക്കാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റിസക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുസബ്ബാണ് മത്തറ് കാരണം ഉണ്ടായതാണ് എന്ത് റിസക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുസബ്ബ് പറഞ്ഞു അലാക്കത്തിൽ മജാസുൽ മുറസലിൽ കുറെ പിന്നെ അലാക്കത്തുകൾ ഉണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ മുസബ്ബ് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സബബീയത്തുണ്ട് പിന്നെ കുല്ലീയത്തുണ്ട് ജുസീയത്തുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വഴിയെ പിന്നെ മറ്റു യൂട്യൂബിലൊക്കെ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതൊക്കെ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വരുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ഈ ബലാഗ അതേപോലെ തന്നെ അറിവുകൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ചകൾക്ക് വരുന്ന അൽമിൻ നെഹ്റു ആവട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ താരീഫുൽ അദബിലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ ഇൻഷാല്ല വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന എക്സാമിനേഷന് നല്ല രൂപത്തിൽ ഓരോരുത്തരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാമിനേഷനെ അഭിമുഖീകരിക്കുക ആ രൂപത്തിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ അടുത്ത എക്സാമിനേഷന് വരവേൽക്കുന്ന നല്ല പഠിതാക്കളിൽ അങ്ങനെ ജോലി നേടുന്ന പിന്നെ സന്തോഷവാന്മാരിൽ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുക അള്ളാ
സ്വന്തമായി തന്നെ നല്ല ഒരു പഠന രീതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കും മറാവട്ടെ